ഹായ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനൊരു വെജിറ്റബിൾ പുലാവു ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സാധാരണ പുലാവല്ല റേഷൻ അരി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന പുലാവ് അപ്പൊ വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിൾ പുലാവ് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ പുലാവ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയാലോ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് റേഷൻ അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വെള്ള ചാക്കരിയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച ശേഷം വെള്ളം ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഞാൻ വെള്ളം തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഉപ്പ് അല്പം നന്നായിട്ട് തന്നെ ചേർക്കണം അതായത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരല്പം മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നണം എന്നാലേ ചോറ് വെന്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഉപ്പ് പിടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഞാൻ കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക ഈ അരിയുടെ വേവ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ എടുക്കണം കാരണം അരി വെന്തു പോയാൽ റേഷൻ അരി ആയതുകൊണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്തു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വേവ് വളരെ കൃത്യമായി നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ചു തന്നെ നിൽക്കണം ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചതയ്ക്കാനുള്ളതാണ് ഞാൻ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു അഞ്ചാറ് ബീൻസ് പിന്നെ ഒരു സവോള പിന്നെ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതെല്ലാം ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസും പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മല്ലിയലയും പുതിനയിലയും അപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കോളിഫ്ലവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം എനിക്കത് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർക്കാത്തത് ഇനി ഞാൻ ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പം ഞാൻ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് കത്തിച്ച് പുലാവ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാത്രം ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ അരി തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ അതിൻ്റെ വേവും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പോട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പം നെയ്യൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നെയ്യ് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു നാല് ഗ്രാമ്പു ഒരു രണ്ട് ഏലക്ക കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നെയ്യിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനി ഈ മസാലകളെല്ലാം കിടന്ന് നെയ്യ് കിടന്നൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സവോള ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പൊ സവോള ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നെയ്യിൻ്റെ അളവ് കുറവാണെന്ന് തോന്നിയാൽ നമുക്കൊരൽപ്പം റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് തന്നെ ഒഴിക്കണമെങ്കിൽ അത് തന്നെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഈ പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ഒന്നും ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് തിരിച്ച് എടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം അതുവരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് പച്ചക്കറികളാണ് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറകെ ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ
അപ്പം ഇത്രയും പച്ചക്കറികൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കോളിഫ്ലവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ പച്ചക്കറികളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടച്ചൊന്നും വെച്ച് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൻ്റെ കളർ പോകാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഈ പച്ചക്കറിയിലൊക്കെ ഉപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കണം അപ്പോൾ ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ആവി അടിച്ച് തന്നെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ വെന്തോളും അപ്പോൾ ഞാനവിടെ അരി തിളച്ചതൊന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം പാകമായിട്ടുണ്ട് ഒന്നും തമ്മിലൊട്ടാതെ നന്നായിട്ട് പാകത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം ഈ അരിയുടെ വേവാണ് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അരി വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് ഞാൻ വാർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പച്ചക്കറികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന പൊതിനയുടെ ഇല പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ മല്ലിയുടെ ഇല ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക ഇത് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ നമുക്ക് വരും അതാണ് ഈ റൈസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സായി പച്ചക്കറികളൊക്കെ അത്യാവശ്യം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ വാർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറ് റേഷൻ അരിയുടെ ചോറ് പാകത്തിന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറേശ്ശെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾ ബാസ്മതി റൈസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിവിടെ റേഷനരി കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലിപ്പോൾ ധാരാളം റേഷനരി കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് കാണിച്ച് തന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ചോറ് മുഴുവൻ ഞാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് ചോറ് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മിക്സിങ്ങിൽ എല്ലാം കൂടെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പാകത്തിനായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇത് നമുക്ക് ഇളക്കി കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ അരിയിലും ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചക്കറിയിലും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പാകത്തിനായോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ചെറിയ തീയിലിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പതുക്കെ ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അടച്ചൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തുറന്ന് വെച്ച് തന്നെ ഞാനിതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്തു ഇനി ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും വറുത്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ പാൻ ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് അല്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ആദ്യം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പൊന്ന് ബ്രൗൺ നിറവാകുന്നവരെ വറുത്തെടുക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചെയ്ത് വെക്കാം നമ്മൾ പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വറുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ബാക്കി നെയ്യിലേക്ക് ഞാൻ കിസ്മിസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേർത്ത് വരട്ടെ ഇത് നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൽ കിടന്ന് നമ്മുടെ ചോറ് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നോക്ക് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒട്ടാതെ നല്ല പാകത്തിന് ചോറ് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു അങ്ങനെ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ പുലാവ് റേഷനരി കൊണ്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ പുലാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് അല്പം മല്ലിയലയും നട്ട്സും കിസ്മിസും കൊണ്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ വരും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ബായ്